হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ড্রিম টু পাবলিক ইউনিভার্সিটি পেজে এবং হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা যে লাইভ সেশন সেই লাইভ সেশনে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং যে যেখান থেকে আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছো তোমাদের সবার জন্য আজকে অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের একেবারে অপ্রত্যাশিত তোমার জন্য কারণ অপ্রত্যাশিত জিনিসই যখন তোমার কাছে চলে আসে তখন তোমার কাছে ভালো লাগে সো আমরা একেবারে দারুণ করে তোমাদের জন্য অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের পূর্ণাঙ্গ একটি সাজেশন ক্লাস নিয়ে হাজির হয়েছি এবং তোমাদের উপস্থিতি সবকিছু বিবেচনা করে আমরা অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের প্রতিটা টপিক একেবারে পুঙ্কানো পুঙ্কভাবে আলোচনা করব সো সবাই আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছ কিনা একটু এনসিওর করো এবং আমাদের কথা ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছ কিনা সেই বিষয়ে একটু জানাও আজকে আমরা একেবারে প্রতিটা বিষয় প্রতিটা বিষয়ের কুটিনাটে আলোচনা করব অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের কোন কোন অংশ পড়তে হবে সামনের যে আসন্ন পরীক্ষা সেই পরীক্ষা কিভাবে ভালো করবা সেই বিষয় একেবারে নিশ্চয়তামূলক আমি তোমাদের কিছু বিষয় দিব আমি একটু রিকোয়েস্ট করব আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থীদেরকে তোমরা যারা যুক্ত হয়েছো বন্ধু বন্ধু সবাই একটু মেনশন করে দিবা বিশেষ করে আমাদের অনলাইনে যত শিক্ষার্থী আছে পুরো বাংলাদেশের একেবারে আমি আমার পেজও একটু দিয়ে দিই যাতে সবাই দ্রুত যুক্ত হয় এবং আমার প্রোফাইল একটু শেয়ার করে দিচ্ছি যাতে সবাই যুক্ত হতে পারে তোমরাও নিজেদের তরফ থেকে একটু শেয়ার করে দাও শেয়ার করে দিলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আজকের পুরো স্লাইডটা এখানে টোটাল হচ্ছে অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের আঠারোটা স্লাইড এবং আঠারোটা স্লাইডে অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রের আমি প্রতিটা অধ্যায়ের প্রতিটা অধ্যায়ের প্রত্যেকটা টপিক নিয়ে আলোচনা করেছি এবং কোন কোন বিষয় পড়তে হবে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেছি সো এরপরে তোমার আর কোনো একেবারে বলতে গেলে নিশ্চিন্তে থাকতে পারো যে কোনো টপিক আর তোমার সীমাবদ্ধতা কাজ করবে না সো সবাই যুক্ত হয়েছে কিনা একটু আমাকে জানাও আমার সাউন্ড সব কিছু ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে কিনা সেটা একটু এনসিওর করো সো আই হ্যাভ ডান আমি শেয়ার করেছি অলমোস্ট বলতে গেলে আমার পেজে একটু আমি গ্রুপগুলোতে করে দিই যাতে সবাই যুক্ত হয় তোমরাও একটু নিজেদের তরফ থেকে একটু শেয়ার করে দাও আজকের ক্লাসটা বলতে গেলে তোমাদের ওরিয়েন্টেশনমূলক একেবারে গুছানো একটা ক্লাস হবে এমন না যে জাস্ট হচ্ছে আমি দাঁড়িয়েছি তোমাদের হচ্ছে শুধুমাত্র শুধুমাত্র হচ্ছে আমার মৌখিক চেহারা দেখানোর জন্য এমনটা না ইনশাল্লাহ একেবারে প্রাণবন্ত আমরা আলোচনা শুরু করব। সো অলমোস্ট থার্টি প্লাস দেখতে পাচ্ছি মার্জিয়া চৌধুরী মেনশন করেছে আর নিকা চৌধুরী বর্ষাকে থ্যাংক ইউ সো মাছ বাকিরা একটু মেনশন করে দাও বন্ধু বান্ধব সবাইকে সবাই একটু দ্রুত যুক্ত হয়ে যাক এরপরে আমরা হচ্ছে প্রতিটা বিষয় নিয়ে একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করব আমি যদি একটু বলি তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে সামনের যে আসন্ন পরীক্ষা এসএসসি তেইশ ব্যাচের পরীক্ষার্থী যারা তোমাদের বলতে গেলে একেবারে খুবই কম সময় রয়েছে দেখা যাবে আগামী সতেরো তারিখ তোমার পরীক্ষা হচ্ছে চোদ্দ তারিখ চোদ্দ তারিখ থেকে মানে পনেরো ষোলো এই দুই দিন তুমি কিন্তু না ইংলিশ পড়তে পারবা না ইকোনমিক্স পড়তে পারবা না আইসিটি পড়তে পারবা তোমাকে সতেরো তারিখের যে পরীক্ষা সেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে তার মানে এখনই তো তোমার জন্য উপযুক্ত সময় যেটা ইংলিশে বলা হয় ইট ইস হাই টাইম যে এখনই তোমার জন্য উপযুক্ত সময় যে একেবারে পরিপূর্ণ একটা গুছানো প্রস্তুতি নেওয়া এবং গুছানো প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তোমাদের জন্য আমরা লাইভ ক্লাসের আয়োজন করেছি ইনশাল্লাহ প্রতি আমি প্রথমে একটু তোমাদেরকে বলে দিই সেটা হচ্ছে প্রতি শনি সম্বুধ সপ্তাহে কয়দিন দেখো প্রতি শনি সম্বুধ সপ্তাহে হচ্ছে তুমি আমার ক্লাস পাচ্ছ হচ্ছে শনি শনি সম্বুধ শনি সম বুধ একদম সপ্তাহে তিন দিন রাত দশটা ইনশাল্লাহ রাত দশটা আমরা সপ্তাহে তিনটা করে ক্লাস নিব এবং এই তিনটা ক্লাসে বলতে গেলে তোমার আমার সব মিলে হচ্ছে আমার ক্লাস লাগবে হচ্ছে আটটা আমি ওভাবে করে প্যাকেজ সাজিয়েছি এই আটটা ক্লাসের মাধ্যমে ইনশাল্লাহ তোমার একেবারে গুছানো একটা প্রস্তুতি হবে সো বন্ধু বান্ধব সবাইকে একটু মেনশন করে দাও যে প্রতি শনিবার সোমবার বুধবার রাত দশটায় শুধুমাত্র ড্রিম টু পাবলিক ইউনিভার্সিটি পেজে ক্লাসগুলো হবে এবং সবাইকে জায়গা যুক্ত হতে বলবা সো আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনেক স্যারকেও দেখতে পাচ্ছি জামিল স্যার আমাদের ক্লাস দিচ্ছে থ্যাংক ইউ স্যার কেমন আছেন আপনি ইনশাল্লাহ তোমরা সবাই জামিন স্যারকে আমাদের ফিনান্স ক্লাসে লাইভ ক্লাসে পাবা ইনশাল্লাহ সো থ্যাংক ইউ সো মাচ তাহলে আমরা এখন শুরু করি জি স্যার অল ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ অল যদি ওকে হয় তাহলে আর আমরা সময় নিচ্ছি না আচ্ছা তোমাদের এমনিতে একটু আমাকে বলো যে অর্থনীতি প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্র আমি আগে প্রথমে তোমাদের একটা একটা সাজেশনমূলক অংশ শেয়ার করি সেটা হচ্ছে কিভাবে পরীক্ষায় ভালো করা যায় এই মুহূর্তে মনে করো অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র তোমার হচ্ছে এই মুহূর্তে হচ্ছে অ্যা প্লাস দরকার কি দরকার অ্যা প্লাস দরকার অল্প সময়ে পড়ে অল্প সময়ের মধ্যে একটা অ্যাপ্লাস দরকার কারণ গুছানো প্রস্তুতির মাধ্যমে কিন্তু এটা সম্ভব অন্য কোনোভাবে সম্ভব না এখন তোমাদেরকে যদি আমি একটু বলি তোমার এখানে টোটাল অধ্যায় আছে হচ্ছে ছয়টা দ্বিতীয় অধ্যায়
সপ্তম অধ্যায় কি মুদ্রাস্ফীতি তারপর আসো তোমার হচ্ছে অষ্টম অধ্যায় হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আর নবম অধ্যায় হচ্ছে সরকারি অর্থব্যবস্থা তার মানে টোটাল অধ্যায় আছে এই ছয়টা অধ্যায় এখন একজন শিক্ষার্থী কতটা গভীরভাবে চিন্তা করবা মনে করো পরীক্ষার হলে তোমার পাণ্ডিত্য জাহির করার কোনো দরকার আছে যে আমাকে এগারোটা সৃজনশীল একদম হুবহু কমন পেতে হবে এবং এগারোটা আমাকে অ্যান্সার করতে হচ্ছে এরকম কিন্তু না আমি যদি একটু তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিন এই ছয়টা অধ্যায় থেকে আমি একদম হাতে কলমে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার এগারোটা সৃজনশীল থেকে আমার দরকার হচ্ছে ষাটটা এই ষাটটি সৃজনশীল যদি আমি কমন পাই আমি কিন্তু একেবারে খুবই ভালো পারফরমেন্স করতে পারি এবং পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে মনে একেবারে খুবই প্রফুল্ল থাকবে যে আমি সারা করে পরীক্ষা দিছি এখন এটার জন্য আগাম প্রস্তুতি দরকার পরীক্ষার আগের দিন প্রস্তুতি নিলে কিন্তু হবে না এখন যে আমরা নিয়মিত লাইভ ক্লাসের আয়োজন করছি তুমি সহ বন্ধু বান্ধব সবাই কিছু মেনশন করে দেওয়া যাতে সবাই যুক্ত হতে পারে অলমোস্ট সেভেন্টি ওয়ান স্টুডেন্ট এখানে আছে কিন্তু দুঃখের বিষয়ে সবাই একটা একটা শেয়ার করলে মানে আই এম গিভিং ইউ দিস প্রমিস দ্যাট আই উইল গিভ ইউ দিস স্ট্রাইক এটা তোমাদের সবাইকে দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ যদি প্রত্যেকে শেয়ার করো তবে শেয়ার করে সেটা আমাকে এনশিওর করবা যে আমি শেয়ার করেছি এবং শেয়ার করার পর আমাদের অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্রে পুরো স্লাইডটা ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে আমি শেয়ার করে দিব আচ্ছা চলো তাইলে এখন যে সাদেশন নিয়ে তোমাদেরকে বলছি সেটা হচ্ছে আচ্ছা তোমাদের সবার জন্য কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের অর্থনীতি না একেবারে আমরা হার্ড কপি সহ আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে বলতে হচ্ছে একদম সাদেশন আকারে দিচ্ছি যেমন এটা হচ্ছে এই বিষয়টা হচ্ছে তোমরা যদি এটা শেয়ার করো আমরা হচ্ছে অর্থনীতি প্রথম পত্র দ্বিতীয় পত্র সাথে হচ্ছে ইংলিশ ফার্স্ট আর সেকেন্ড পেপারের পূর্ণাঙ্গ সাদেশন ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে দিব অলরেডি শিপন স্যারের হার্ড কপি সহ চলে আসছে সো আশা করি সবাই পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ সাজেশন নিয়ে একেবারে সাজেশন মানে এটা গতানুগতিক না দিলেই দিলাম এমন না এটা ইনশাল্লাহ পরীক্ষা হুবহু আসবে যে এরকম জিনিস আসো টোটাল কয়টা অধ্যায় বললাম একটু আমার সাথে মুখে মুখে বলো টোটাল কয়টা ছয়টা এই ছয়টা অধ্যায় থেকে তোমার হচ্ছে এগারোটা সিকিউ হবে সৃজনশীল প্রশ্ন হবে এখন একজন শিক্ষার্থী যদি একটু বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেকে পরিচয় দেয় তাহলে সে কি করবে দেখো চতুর্থ অধ্যায় এবং সপ্তম অধ্যায় এই দুইটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম অর্থাৎ এই দুইটা থেকে অ্যান্সার করলে ম্যাথ যেহেতু সারারা নাম্বারও কাটতে পারে না হাতের লিখা সুন্দর না হলেও নাম্বার পাওয়া যায় তার মানে একজন শিক্ষার্থীর উচিত হবে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে দুইটা সৃজনশীল অ্যান্সার করবে এবং দুইটা আসবে কোন কোন টপিক থেকে আসবে একটু পরে বলবো একটু অপেক্ষা করতে হবে অপেক্ষায় থাকো চতুর্থ অধ্যায় থেকে তাহলে কয়টা পাচ্ছ দুইটা এখন সপ্তম অধ্যায় থেকে তুমি হচ্ছে দুইটা সৃজনশীল পাবা তার মানে তোমার টোটাল সাতটা দরকার এর মধ্যে চারটা আমি কমন করে দিলাম অলরেডি চতুর্থ অধ্যায় থেকে দুইটা পঞ্চম অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায় থেকে দুইটা তার মানে চারটা হয়ে যাচ্ছে এখন কোন কোন টপিক থেকে সৃজনশীল হবে সেটা একেবারে হাতে কলমে আমি দেখিয়ে দিব ইনশাল্লাহ পরীক্ষার হলে দেখবা সেটাই আসছে এখন এরপরে দেখো যাদের তোমাদের দক্ষতা আছে যে আমি নাইন টেনে হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি এবং হচ্ছে কৃষি শিক্ষা পড়ে আসছি তারা কিন্তু কৃষি অ্যান্সার করতে পারে কৃষিতে খুব ভালো পারফরমেন্সও করতে পারে তার মানে এখানে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তুমি একটি অ্যান্সার করার সিদ্ধান্ত নাও এবং শিল্প থেকে শিল্পর একদম ধরে ধরে শিল্প থেকে আমি টপিক ধরে দিব যেমন শিল্পের প্রকারভেদ কোন কোনটা পড়তে হবে কোনটা পড়তে হবে না শুধুমাত্র কয়েকটা টপিক যদি ধরে দিই এখান থেকে হুবহু তুমি দুইটা সৃজনশীল কমন পাবা তার মানে একজন শিক্ষার্থী শুধুমাত্র প্রথম এই চারটা অধ্যায় যদি একটু ভালো মতো দেখে দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় এরপর হচ্ছে সপ্তম অধ্যায় তাহলে সে কিন্তু ষাটটা সৃজনশীল হুবহু কমন পাবে এবং আমরা এখানে আমাদের পূর্ণাঙ্গ যে আলোচনা তোমাদের জন্য রেখেছি এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা টপিক আমি ধরে ধরে তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করব এবং কোন টপিকগুলো তোমরা একটু পড়বা কোনটা ক্লাস কি শুরু নাকি শেষ তানজি না এটা কি কোনো কথা কথার ফ্লো দেখে বোঝা যায় কথা কি ক্লাস কি শুরু না ক্লাস শেষ এটা বোঝা যায় কিন্তু ফয়সাল উদ্দিন মোরা মোরা থ্যাংক ইউ সো মাচ আবু হানিফ শেয়ার ডান থ্যাংক ইউ আবু হানিফ আবু হানিফ তুমি স্লাইড পেয়ে যাবা ইনশাল্লাহ শেয়ার ডান পেয়ে যাবা শাকিল খান বলেছে শেয়ার ডান বাকিরা কি দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখবো শেয়ারও দিব না এরকম কোনো কিছু না শেয়ার দিতে হবে শেয়ার দিলে আমরা পুরো স্লাইডটা তোমাদেরকে উপহার হিসাবে দিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ ওকে অলমোস্ট অনেককে দেখতে পাচ্ছি আমরা কিন্তু অপ্রত্যাশিত লাইফ একেবারে বলতে গেলে আজকের লাইফটা দেখতে দেখতে চাচ্ছেন মতো তোমাদের প্রাণবন্ধতা কেমন আচ্ছা শাকিল খান থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা চলে আসি আমরা এর পরবর্তী টপিকে তাইলে তাহলে আমি যেটা তোমাদেরকে বললাম দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আমি একটা সৃজনশীল অ্যান্সার করব তৃতীয় অধ্যায় থেকে দুইটা চতুর্থ অধ্যায় থেকে দুইটা সপ্তম অধ্যায় থেকে দুইটা এখন তোমার ষাটটা সৃজনশীল হুবহু কমন হয়ে যাচ্ছে এখন কেউ যদি বলো ভাইয়া আমি তো আন্তর্জাতিক
তখন কিন্তু এটাতে প্রবলেম হয় না কারণ আমি একটু তোমাদেরকে বলে দিই দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় মনে করো এটা দ্বিতীয় অধ্যায় কি আছে সেটা হচ্ছে তোমার দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে কৃষি এবং তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে হচ্ছে শিল্প এই দুইটা কিন্তু সম্পূর্ণ থিওরি এই দুইটা কি সম্পূর্ণ থিওরি দেখো এই দুইটা কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ থিওরি মানে এই দুইটা হচ্ছে সম্পূর্ণ থিওরি এখানে কোনো ম্যাথ নেই কোনো কিছু হচ্ছে বোঝার বিষয় আছে কিন্তু হচ্ছে অনেক কিছু বলতে গেলে তোমাকে আত্মস্থ করতে হবে সো তাইলে আমি একটু তোমাদেরকে দেখাই কোন কোন বিষয়গুলো পড়বা আমরা আর বেশি কথা বাড়াচ্ছি না চলো তাইলে আমরা একেবারে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করি সাজেশনের প্রথম অধ্যায় ভিত্তিক কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম মানে অধ্যায় ভিত্তিক তুমি কী কী পড়বা সেই বিষয়টা আমি আলোচনা করলাম এখন দেখো আমি অধ্যায় হিসাব করে কোন কোন টপিকগুলো পড়বা সেই টপিকগুলো তোমাকে একটু দেখিয়ে দিই যে ওই টপিকগুলো একটু দেখলে হবে এর বাইরে তোমাকে ইনশাল্লাহ আর কিছু দেখতে হবে না প্রথমে আসো সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় বাংলাদেশের কৃষি এখন বাংলাদেশের কৃষির মধ্যে দেখো আমি তোমাদেরকে একদম হাতে কলমে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা আমাদের জমি সার লিখে আমি পারি না খুব বেশি বাম হাতে খুব সুন্দর করে জমি সার লিখে সেটা হচ্ছে মনে করো দেখো দ্বিতীয় অধ্যায় আমি কি দিলাম জ্ঞানমূলক প্রশ্ন কি দিলাম জ্ঞানমূলক প্রশ্ন এই যে আমি প্রশ্নগুলো দিলাম তুমি এটা বেবো না আমি হচ্ছে আসমান থেকে কপি করে অথবা আল্লাহ তালা আমার অহি নাজিল করছে আমি ওখান থেকে দিলাম একেবারেই না তুমি ধরে রাখো আমি একদম তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি দেখো দুই সাল এটা হচ্ছে দুই সাল তাহলে হবে না দুই সাল এরপরে দুই সালে কিন্তু করোনাকালীন করোনাকালীন সময় যেহেতু ছিল প্রশ্ন হয় না এটা বাদ এরপরে দু সাল কয়টা হয়েছে দেখো শুধুমাত্র দুইটা সাল আমি গুরুত্ব দিচ্ছি একটা হচ্ছে একুশ একটা হচ্ছে উনিশ এই দুইটা সাল যদি একজন শিক্ষার্থী মানে বিগত সালের শুধুমাত্র দেখো শুধুমাত্র একুশ সালের প্রশ্ন একুশ সালের প্রশ্ন একুশ সালের প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে কোথাকার একটা হচ্ছে একুশ সাল আর একটা হচ্ছে উনিশ একুশ আর একটা হচ্ছে উনিশ এই দুইটা সাল যদি একজন শিক্ষার্থী ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করে এম সিকিউ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তুমি ধরে রাখো হুবহু প্রশ্ন কি হবে তুমি হচ্ছে কমন পাবা কারণ এর বাইরে নতুন করে আর প্রশ্ন করা হবে না কারণ একটু দেখো দু সালে তোমার হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস থাকলে দু সালে কিন্তু শর্ট সিলেবাস ছিল এবং বাইশ একুশ সাল বলতে একুশ সাল এবং বাইশ সালও তুমি দেখতে পারো এটাতে একসাথে বাইশটাও দেখো বাইশ সালও যখন দেখবা যে রিসেন্ট হলো বাইশ সালও একটু চোখ বোলাবা তাহলে কিন্তু তোমার সৃজনশীল অংশ এম সিকি অংশ একদম হুবহু তোমার হচ্ছে কমন হয়ে যাবে সো এখন আমি তোমাদের একটু দেখিয়ে দিই তাহলে কোন কোন টপিকগুলো একটু পড়বা প্রথমে একটু দেখো সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় হচ্ছে বাংলাদেশের কৃষি জ্ঞানমূলকের যে অংশগুলো তুমি পড়বা আমি একটু দেখিয়ে দিলাম এখানে কৃষিজোত কাকে বলে জীবন নির্বাহী কামার কাকে বলে কৃষি বিপণন কি কৃষি কি কৃষি বহুমুখীকরণ কি কৃষি কামার কি কৃষির উপকারগুলো কি কি এই যে টপিকগুলো দিলাম এগুলো কিন্তু আমি তোমাকে স্লাইড আকারে দিয়ে দিব মানে যারা শেয়ার করেছো তাদেরকে এই পিডিএফটা আমি শেয়ার করে দিব আমরা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে সবাইকে দিয়ে দিব যাতে সবাই সহজে পেয়ে যাও এবং এখান থেকে জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলো তুমি একদম ভালো মতো দেখে নিবা অর্থাৎ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আমি যেগুলো দিচ্ছি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আমি যা দিচ্ছি এগুলো তোমার প্রথম কাজ হচ্ছে এগুলো একটু ভালো মতো পড়া এর বাহিরে কি কি পড়তে হবে আমি একটু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা আসো তাইলে এরপর আমি যাচ্ছি অনুদাবনমূলক প্রশ্নে অনুদাবনমূলক প্রশ্নের মধ্যে একটু দেখো দেখো অনুদাবনমূলক প্রশ্ন কোনগুলো আমি তোমাদেরকে ডিসাইড করেছি একটু দেখো সেটা হচ্ছে দেখো প্রথম হচ্ছে শস্য বহুমুখীকরণের শস্য বহুমুখীকরণ কি খাদ্য ঘাটতি দূর করতে পারে ব্যাখ্যা করো এরপর হচ্ছে কৃষিতে কৃষি স্পেলিং হবে ক হবে কৃষিতে উন্নত বীজ বীজ মানে বর্গীয় জ হবে এটা হচ্ছে স্পেলিং আচ্ছা বীজ ব্যবহারে কর্মসংস্থানকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি কৃষির উপর নৈতিক প্রভাব ফেলে এই বিষয়গুলো আলোচনা করো জ্ঞানমূলক এবং অনুদাবনমূলক প্রশ্নগুলো তুমি হচ্ছে কি পাবা হুবহু আমি যে স্লাইডগুলো দিব ওখান থেকে দৌড়ে তুমি হচ্ছে টেস্ট পেপার এটা এটা যে কোনো প্রকাশনের হতে পারে টেস্ট পেপার থেকে হচ্ছে তুমি কি করবা এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে যদি একদম হু এখানে কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন হুবহু আছে টেস্ট পেপারে তাহলে ওখান থেকে একটু শিখে নিবা এটা হচ্ছে টেস্ট পেপার থেকে শিখে নিবা আর দ্বিতীয় নাম্বার যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার যেটা করতে হবে কিছু কোয়েশন কিন্তু তোমার বই বইয়ের হেল্প নিতে হবে এবং যদি অ্যান্সার না পাও এক্ষেত্রে আমি স্লাইড দেওয়ার পরে এই প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার যদি তুমি কোনোটা তোমার কাছে সহজ বুদ্ধ না হয় এবং তুমি যদি না পাও একেবারে দুশ্চিন্তিত উৎকণ্ঠিত হওয়ার দরকার নেই তুমি একটু আমাকে নখ দিলেই হবে আমি তোমাকে এই বিষয়ে যতটুকু সম্ভব সর্বোচ্চ কোঅপারেট করব তোমাকে সলিউশন দেওয়ার জন্য তবে আমার যেটা তারকার ছিল সেটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে উচ্চতর দক্ষতর প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করা যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে তো
কৃষি খামার থেকে প্রশ্ন হয় আরেকটা হচ্ছে কৃষি ঋণের উৎস কৃষি ঋণের উৎস কৃষি ঋণের উৎস এবং আরেকটা টপিক যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে এটা আমি একটু শর্টকারে লিখে দিচ্ছি বাংলাদেশের সাথে কৃষির বিভিন্ন বিষয় বিভিন্ন ইস্যু বলতে পারি বিভিন্ন ইস্যু আমি একটু ব্যাখ্যা করে আসো বিভিন্ন ইস্যু আচ্ছা দেখো একটু তোমাদেরকে বিষয়টা বলি তাহলে কৃষি পাটের মধ্যে একটা হচ্ছে কৃষি খামার থেকে প্রশ্ন হয় দুনিয়া উল্টে গেলেও প্রশ্ন হবে সিকিউ তুমি ধরে রাখো তারপর হচ্ছে কৃষি ঋণ এই দুইটা টপিক একটা স্টুডেন্ট পরীক্ষার আগ মুহূর্তে এই কথাটা তোমাদের কে বলবে একটু বলো তো যে শুধুমাত্র এখানে টোটাল কৃষি যদি দেখো কমপক্ষে এটা হচ্ছে প্রায় এক একটা বইয়ের সত্তর পেজের একটা অধ্যায় সত্তর পেজের আমি শুধুমাত্র সত্তর পেজকে তোমাকে শুধু দুইটা পয়েন্টে নিয়ে আসছি শুধু সৃজনশীলের জন্য একটা হচ্ছে কৃষি কামার এটা হচ্ছে কৃষি ঋণের উৎস এখন দেখো কৃষি কামারের মধ্যে কিন্তু অনেক ক্লাসিফিকেশান আছে আমি তোমাকে যেটা বলবো দেখো কৃষি খামারের মধ্যে তুমি যে পয়েন্টগুলো পড়বা একটা হচ্ছে কৃষি কামারের মধ্যে দেখো কৃষি কামারের মধ্যে যেটা তোমাকে পড়তে হবে কৃষি কামার উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কৃষি কামার কয় ধরনের হয় দুই ধরনের মনে আছে একটা হচ্ছে জীবন নির্বাহী কামার একটা হচ্ছে বাণিজ্যিক কামার এখন একটু মুখে মুখে বলে ফেলি জীবন নির্বাহী কামার মানে কি বুঝে জীবন নির্বাহী কামার মানে হচ্ছে জীবন ধারণের জন্য মনে করো আমি আমার কাছের মানুষ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা আসবে তাদেরকে পরিচালনা করার জন্য অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্য যে কামার গড়ে তোলা হয় তাকে বলা হচ্ছে জীবন নির্বাহী কামার আর মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যবসায় কেন্দ্রিক যে খামার পরিচালনা করা হয় তাকে বলা হচ্ছে বাণিজ্যিক কামার এই দুইটা পয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং তোমার দরকারও হবে এরপরে আরেকটা টপিক যেটা আছে সেটা হচ্ছে মালিকানার ভিত্তিতে কিসের ভিত্তিতে মালিকানার ভিত্তিতে খামার কয় ভাগে ভাগ করা হয় একটু হাইলাইট করো তোমরা আমি স্টার মার্ক করে দিচ্ছি তোমরা স্টার মার্ক করবা তারপর আরেকটা টপিক হচ্ছে তোমাদের জন্য মালিকানার ভিত্তিতে একটা হচ্ছে আয়তনের ভিত্তিতে আয়তনের ভিত্তিতে অনুদাবনমূলক বলো তারপর হচ্ছে বহুপতি আমি সিকিউতে কমন পড়ে আর সৃজনশীল একটু কম আসে কিন্তু তারপর এটা একটু দেখবা আয়তনের ভিত্তিতে আয়তনের ভিত্তিতে এই দুইটা টপিক দেখবা এরপর হচ্ছে কৃষি ঋণের উৎস চলো আমরা একটু কৃষি ঋণের উৎসগুলো দেখি কৃষি ঋণের উৎস হচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক একটা হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক একটা হচ্ছে উপ আনুষ্ঠানিক একটু মুখে মুখে আমার সাথে দেখো আমি কিন্তু একেবারে সামারাইজ করে দিচ্ছি কোনগুলো পড়বা দেখো কৃষি ঋণের উৎস কয়টা বললাম তিনটা বললাম একটা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক উৎস একটা হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক উৎস আরেকটা হচ্ছে কি উপানুষ্ঠানিক এখন দেখো আনুষ্ঠানিক মানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক তাহলে মুখে মুখে একটু আমার সাথে বলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত বা বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক তাহলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত সকল বাণিজ্যিক ব্যাংক তাহলে কি হইতে পারে তোমার সোনালী রূপালী জনতা অগ্রণী সকল প্রকার ব্যাংক কোন উচ্চের অন্তর্গত আনুষ্ঠানিক উচ্চের অন্তর্গত এখন অনানুষ্ঠানিক উচ্চ কোনগুলো হতে পারে অনানুষ্ঠানিক উচ্চ হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে আমাদের কাছের মানুষজন দূরের মানুষজন আত্মীয় স্বজন থেকে আমরা যেটা পাই আত্মীয় স্বজন তারপর হচ্ছে গ্রাম্য মহাজন তাদের কাছ থেকে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে আমাদের কি তোমার হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক উৎস আর উপ আনুষ্ঠানিক হচ্ছে উপ আনুষ্ঠানিক যেটা সেটা হচ্ছে তোমার বর্তমানে বাংলাদেশে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের এনজিও আছে এনজিও গ্রামীণ ব্যাংক এনজিও মানে কোনগুলোকে বোঝাচ্ছি আশা প্রত্যাশা ভালোবাসা হতাশা নিরাশা এগুলো সব এনজিও কিন্তু এই এনজিওগুলো থেকে তোমার হচ্ছে কি হয় তোমার হচ্ছে প্রশ্ন হতে পারে সো আমি তিনটা বিষয় আলোচনা করেছি এই তিনটা বিষয় থেকে কৃষি যদি তুমি অ্যান্সার করো ইনশাল্লাহ এর বাইরে তোমাকে আর খুব বেশি কিছুই পড়তে হবে না এবং এর পরেও তোমাদের এখানে স্যার ফিডিএফ চলে যান কেন আপনারা চলে যান মানে কে চলে যায় ও আচ্ছা শিক্ষার্থী হয়তো চলে যাচ্ছে সে জন্য ওর কষ্ট লাগতেছে চলে যান কেন আপনারা আচ্ছা স্যার ফিডিএফ দিয়েন প্লিজ আজকের ক্লাসের রায়হান ইসলাম অবশ্যই ফিডিএফ দিব তবে উই হ্যাভ এ কন্ডিশন দ্যাট ইস ইউ হ্যাভ টু শেয়ার দিস লাইফ এটা তোমাকে শেয়ার করতে হবে তাহলে তুমি পাবা অবশ্যই শেয়ার করতে হবে তাইলে আমরা দিয়ে দিব অবশ্যই নিঃসন্দেহে কাউকেই নিরাশ করব না সবাইকে দিব কারণ এনজিওরা মানুষদের নিরাশ করে আমরা কাউরে নিরাশ করবো ইনশাল্লাহ সবাইরে দিয়ে দিব তবে সবাই একটু শেয়ার দিয়ে দিবা আচ্ছা এই টপিকটা আমরা শেষ করলাম দেখো এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের কৃষির বিষয়টা আমরা আলোচনা শেষ করলাম এখন যদি তোমাকে একটু বলি যে এই টপিকগুলা যে টপিকগুলো আমি সৃজনশীলের জন্য দৌড়ে দিচ্ছি সেই বিষয়গুলো একটু পড়বা এরপরে হচ্ছে আমি তোমাদেরকে দেখাই তোমার হচ্ছে বাংলাদেশের শিল্প চলো বাংলাদেশের শিল্প নিয়ে একটু তোমাদের সামনে আলোচনা করি এর বাইরে বাংলাদেশ শিল্প কী কী পড়তে হয় আমি তোমাদের একটু দেখাচ্ছি দেখো বাংলাদেশের শিল্প এই শিল্প দায়ের সৃজনশীল পাঠের জন্য দেখো বাংলাদেশের শিল্প এখানে কিন্তু হাইলাইট করে দিচ্ছি আমি বাংলাদেশের শিল্প কোন কোন পাঠগুলো পড়বা দেখো বাং
এই যে শিল্প নীতি অনুসারে যে শিল্পের যে ক্লাসিফিকেশন আছে যেমন এক নাম্বার হচ্ছে তোমার হচ্ছে বৃহৎ শিল্প তুমি এটা ধরে রাখো যে পরীক্ষা চলে আসছে বৃহৎ শিল্প এখন বৃহৎ শিল্প কিন্তু দুই ধরনের ক্ষেত্রে হয় একটা হচ্ছে তোমার সেবামূলক প্রতিষ্ঠান এটা হচ্ছে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান দুইটা কিন্তু পার্থক্য আছে তার বৃহৎ শিল্প এরপর হচ্ছে মাঝারি শিল্প মাঝারি শিল্প মাঝারি শিল্প তারপর হচ্ছে তোমার তিন নাম্বার হচ্ছে তুমি শিখবা হচ্ছে কুটির শিল্প কুটির শিল্পটাও খুবই দরকার হয় কুটির শিল্প কুটির শিল্প তাহলে দেখো বৃহৎ শিল্প মাঝারি শিল্প কুটির শিল্প আর চাইলে ওইটা ওইটু শিখতে পারো সেটা হচ্ছে তোমার ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষুদ্র শিল শিল্পটাও মাঝে মধ্যে আসে ক্ষুদ্র শিল্প মোটামুটি এই পাঠগুলো একটু শিখলে তোমার শিল্পের মধ্যে আর কিছু লাগে না যেমন উদ্দীপক দেওয়া থাকবে যে একটি শিল্প কারখানার মধ্যে তোমার হচ্ছে শ্রমিক এতজন তারপর হচ্ছে মূলধন এই পরিমাণ তাহলে কোন শিল্পের মধ্যে পড়ে যেমন তোমার হচ্ছে শ্রমিক বলছে মনে করো তোমার হচ্ছে দশ জনের নিচে দশ জনের নিচে শ্রমিক বলছে দশ জনের নিচে আর মূলধন বলছে দশ লক্ষ টাকার নিচে দশ লক্ষ টাকার নিচে মানে দশ লক্ষ টাকার কম আর কি মানে কম দশ লক্ষ টাকার কম এখন দেখি তো এই দুইটা পয়েন্ট দেখে কোন শিল্প এই চারটার মধ্যে কিন্তু এমসি কিউ হয় মানে এই চারটা দেখি এই চারটার মধ্যে কোনটা অ্যান্সার হয় বলো তো দেখি সবার আগে কে বলতে পারে সবার আগে কে বলতে পারে একটু দেখি তো সবার আগে কে বলতে পারে সবার আগে কে বলতে পারে একটু দেখি তো মানে এই চারটা বিষয়ের মধ্যে কে বলতে পারে এটা কোনটা কোনটার অ্যান্সার হবে আচ্ছা স্যার ফিডিএফ দিয়েন প্লিজ চলে ওরা ব্যস্ত তাই চলে যায় আচ্ছা ওরা ব্যস্ত তাই চলে যায় না ওরা হচ্ছে তোমার খুবই জিনিয়াস ওরা খুবই জিনিয়াস ওরা চিন্তা করে যে যে লাইভ ক্লাস করব লাইভ ক্লাস করে কি হবে আমি আমার অনেক ঘাটতি আছে কি করব কিন্তু আমাদের লাইভ ক্লাস কিন্তু ওই রকম না ইনশাল্লাহ পুরো আকাশ আর পাতাল এটা তুমি এমনটা চিন্তা করো না আমরা পেট ব্যাসে যেভাবে ক্লাস নিই ফ্রি লাইভগুলো ওভাবে নিই একদম খুবই কোয়ালিটি দিয়ে আচ্ছা শুভ কুমার বলেছে চার তার মানে ক্ষুদ্র শিল্প শুভ তোমার ক্ষুদ্র তোমারা দেখাচ্ছি এখন মুরাদ বলেছে কুটির শিল্প তারপর হচ্ছে মুসাম্মেদ নাদিরা ঈশা ঈশা বলেছে কুটির শিল্প সাহেফ নিজামি সাহেফ নিজামি বলেছে হচ্ছে কুটির শিল্প আচ্ছা জুবাইরুল আলম রফু বলেছে হচ্ছে মাজারি জুবাইয়ের কেন মনে হলো মাজারি কেন মনে হয়েছে তোমার জান্নাতুল মাওয়া নাসির নিধি বলেছে কুটির শিল্প তারপর হচ্ছে তানজিনা আক্তার তানজিনা বলেছে হচ্ছে কুটির শিল্প ঐশী বট্টাচার্য ঐশী তুমি তো ক্লাসে আসো না ক্লাস ফাঁকি মারো আচ্ছা যাই হোক আর ঐশী বলেছে হচ্ছে বৃহৎ শিল্প হ্যাঁ ক্লাস একটু করতে হবে ঐশী আর এরপরে হচ্ছে শুভ কুমার বলেছে কুটির শিল্প সরি স্যার সরি না তুমি একটু অ্যান্সার করার সময় একটু সাবধানে করলে হবে তারপর হচ্ছে বারেক আজিস আমাদের তাও পেট বেশি শিক্ষার্থী বলছে কুটির শিল্প আব্দুল রহিম বলেছে কুটির শিল্প আব্দুল হালিম বলেছে কুটির শিল্প তারপর হচ্ছে আবু হানিফ বলেছে বৃহৎ শিল্প ওরে বাবা মানে বৃহৎ বেশি পছন্দ মনে হয় মানে বৃহৎ কেন অ্যান্সার মনে হলো এটার ব্যাখ্যাটা কি মানে কোনো ব্যাখ্যা আছে মানে কি কারণে তোমার মনে হয়েছে এটা বৃহৎ হবে দেখো এই ক্লাসিফিকেশনগুলো নিয়ে এখানে যারা আছো প্রায় পঞ্চাশ জনের কাছাকাছি আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি এই পর্যন্ত ইউটিউবে যত ভিডিও দেওয়া আছে আমি এত সুন্দর করে নিছি মানে একটা শিক্ষার্থী ও হচ্ছে সুনামগঞ্জের ছেলে বলছে আপনার ক্লাস দেখার পরে জাস্ট ওয়াও আর কিছু বলে নাই শুধু বলছি কি জাস্ট ওয়াও কারণ আমি এই অধ্যায়ের উপর এভাবে ক্লাস নিছি মানে এই অধ্যায়ের উপর এখন এই অধ্যায়ের ক্লাস পাওয়ার জন্য এমন এখানে কিন্তু আমি একটা অধ্যায় বাংলাদেশের কৃষি শেষ করেছি দুই ঘন্টার একটা ক্লাস একেবারে পুঙ্কানু পুঙ্কু আলোচনা করে বাংলাদেশের শিল্প এই টপিকটা শেষ করেছি তোমার হচ্ছে কি আমার একটা ক্লাসে তার মানে এই ক্লাসগুলো সব একদম গুছানোভাবে আমাদের একটা ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়া আছে সেটা আমার পার্সোনাল ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে দেওয়া আছে তুমি ইউটিউবে গিয়ে যদি দেলওয়ার স্যার ইকোনমিক্স লিখো দেলওয়ার স্যার ইকোনমিক্স লিখবা ইউটিউবে গিয়ে এখনই পারলে লিখে দিও দেখবা তুমি এরপরে ক্লাসটা পেয়ে যাচ্ছ এই টপিকের উপর কারণ এগুলো এখানে বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ নেই সাজেশনমূলক ক্লাস এম সি কিউ ক্লাস আমি চাইলেও আলোচনা করতে পারবো না কিন্তু তুমি এই ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে গিয়ে এই ভিডিওটা পাবা একদম হাতে গোনা ভিডিও কেন বলছে হাতে গোনা ভিডিও আমি যেই ছয়টা ভিডিও ছয়টা ভিডিও দিয়ে অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র শেষ ছয়টা ভিডিও দিয়ে অর্থনীতি প্রথম পত্র শেষ ওভাবে একটা ক্লাস দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা করে ইনশাল্লাহ একেবারে গুছানো তাহলে তুমি ভিডিওগুলো দেখলে এরপরে তোমার মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তারপরেও যদি কোনো সীমাবদ্ধতে কাজ করে আমাদের এই যে ডিটিপিবি পেজ এখানে তুমি হচ্ছে আমাদের ইনবক্সে করতে পারো অথবা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারো অথবা আমার যে পেজ আছে দেল হোয়াটসঅ্যাপ পেজ ওখানে একটু আমাকে নক দিলে আমি এই রিলেটেড যত সমস্যা আছে সেই সমস্যার সমাধান তোমাদেরকে দিয়ে দিব আশা কর
আসি আমরা এর পরে যাই স্টুডেন্ট কমে আর বাড়ে কেন তো বুঝলাম না কমে আর বাড়ে কেন মানে কারণ কি কমে আর বাড়ে কেন মানে এটা তো আরো বাড়ার কথা মানে একবার হচ্ছে দেখি তোমার হচ্ছে কমে যাচ্ছে একবার বেড়ে যাচ্ছে সালে আহমদ মুকুল বলেছে কুটির শিল্প থ্যাংক ইউ আব্দুল হালিম মেনশন করেছে মুশারফকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি তাহলে আমরা এরপর একটু দেখো সেটা হচ্ছে আমরা যে টপিকগুলো বাকি যে টপিকগুলো নিয়ে আলোচনা করবো সেটা একটু তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই আচ্ছা শিল্প নিয়ে শেষ এখন হচ্ছে জনসংখ্যা জনসংখ্যা জনসংখ্যার বিষয়টা নিয়ে একটু তোমাদেরকে আলোচনা করি জনসংখ্যার একটু দেখো জনসংখ্যা পাঠের মধ্যে কি কি পড়বা দেখো সৃজনশীল অংশ আমি কিন্তু এখানে দিয়ে দিচ্ছি এমনিতে ওভারঅল সব কিছু কিন্তু তুমি কি কি পড়বা সেটা একটু আমি তোমাকে বলি দেখো জনসংখ্যা জনসংখ্যার মধ্যে সৃজনশীল মানে সিকিউ কমন পাওয়ার জন্য জনসংখ্যা পাঠের মধ্যে তোমার হচ্ছে দুইটা তত্ত্ব আছে একটা হচ্ছে তোমার ম্যালতাসের কাম্য জন ম্যালতাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ম্যালতাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব হ্যাঁ ম্যালতাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ম্যালতাসের ম্যালতাসের জনসংখ্যা একটা বিষয় গেল হ্যাঁ আরেকটা হচ্ছে তোমার কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব এটা কিন্তু একদম মানে স্টুডেন্টরা কিন্তু খুবই কঠিন করে না হায় আল্লাহ কেমনে সম্ভব আমি কেমনে শিখব এ কি আমারে হবে এই চিত্র আমি কি পারবো এই ম্যাথ কি আমি করতে পারবো কিন্তু আসলেই না ইকোনমিক্সের যে টপিকগুলো একটু মনোযোগী হয়ে একেবারে খুবই ফ্রেন্ডলি ওয়েতে খুবই সহজভাবে শেখা যায় তাহলে কাম্য জনসংখ্যা এই দুটো টপিক খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিচ্ছু লাগে না দেখো না কাম্য জনসংখ্যার মধ্যে তোমার উনার যে আলোচনা উনি কাম্য জনসংখ্যার ম্যালতাস যে বিষয়টা মানে তমাস রবার্ট ম্যালতাস ওনার পুরো নাম কি তমাস রবার্ট ম্যালতাস উনি যে কথাটা বলছেন প্রতি পঁচিশ বছর পর পর জনসংখ্যা বাড়ে তোমার হচ্ছে দ্বিগুণ হারে আর মানে দ্বিগুণ হারে মানে হচ্ছে জ্যামিতিক হারে আর খাদ্য উৎপাদন বাড়ে স্বাভাবিক হারে বা গাণিতিক হারে যেমন ওনার হিসাব মতে হচ্ছে মানে প্রতি পঁচিশ বছর পর পর মনে করো শূন্য বছর পঁচিশ বছর পঞ্চাশ বছর আর এরপর হচ্ছে তোমার কত বছর এরপর হচ্ছে তোমার এরপরে তোমার কত বছর হচ্ছে পঁচাত্তর বছর মানে পঁচিশ বছর পর পর এই পঁচাত্তর বছর তো ওনার কথা হচ্ছে জনসংখ্যা মানে আমি জন দিলাম আর কি জনসংখ্যা প্রথমে শূন্য তখন এক এরপরে দুই মানে দ্বিগুণ দ্বিগুণ মানে হচ্ছে এরপরে চার এরপর হচ্ছে আট এরপরে ষোলো এভাবে যাবে তার মানে দ্বিগুণ হারে বাড়বে দ্বিগুণ বাড়বে আর খাদ্য বাড়বে কীভাবে স্বাভাবিক হারে বা গাণিতিক হারে এক দুই এরপর হচ্ছে তিন এরপরে চার এরপরে পাঁচ এটা আহামরি কঠিন কি এখন এটা দিয়ে চিত্র অঙ্কন করব দুই ধরনের চিত্র হতে পারে এটা হচ্ছে রেখা চিত্র এটা হচ্ছে স্তম্ভ চিত্র এই ক্লাসগুলো ইনশাল্লাহ দুর্দান্ত করে নেওয়া আছে রেকর্ডের ক্লাস আছে তোমরা ক্লাসগুলো দেখলেই হবে এ বাইরে চিন্তা করতে হবে না কাম্য জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যা মানে হচ্ছে মাথা পিছু আয় কত বেশি হবে জনসংখ্যা কত কম হবে দেখো কথাটা কি বলছি মাথা পিছু আয় কত বেশি হবে মাথা পিছু আয় কত বেশি হবে আর জনসংখ্যা কত কম হবে এই বিষয়টা আর কিছুই না দেখো মাথা পিছু আয় এবং জনসংখ্যা এখন এখানে আমরা এক একটা দেশের ক্ষেত্রে এক একটা পার্সপেক্টিভ চিন্তা করতে পারি তার মানে এটার ব্যতিক্রম কাম্য জনসংখ্যার ব্যতিক্রম এই দুইটা টপিক যদি একটু ভালো মতো পড়ো তুমি নিশ্চিত থাকো এর বাহিরে আর কোনো টপিক তোমাকে দেখতে হবে না 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 আর কোনো টপিক দেখতে হবে না হুবহু কমন পাবে ইনশাল্লাহ সো চতুর্থ অধ্যায় থেকে এই বিষয়গুলো অবশ্যই একটু দেখবা এর বাহিরে খুব বেশি আর টপিকও লাগবে না তোমার হচ্ছে সৃজনশীল অংশের জন্য আর বাকি যে টপিকগুলো অনেক সময় মানব সম্পদ থেকে কিন্তু প্রশ্ন হয় থিওরি পার্ট মানে মানব সম্পদ থেকে প্রশ্ন হয় আত্মকর্মসংস্থান থেকে প্রশ্ন হয় মানব সম্পদ বলতে আমরা কি বুঝি যে জনগণকে মানে পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা স্বাস্থ্য সেবা তারপর হচ্ছে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানুষে রূপান্তরিত করা এবং অর্থনৈতিক যার ভ্যালু থাকবে মনে করো মানব সম্পদ মনে করো যদি বলি যে আমি একদম আমি তো আমার স্টুডেন্টদেরকে বলি যে মানব সম্পদ মানে হচ্ছে যাকে দিয়ে অর্থ উপার্জন করা যায় যাকে দিয়ে কী করা যায় অর্থ উপার্জন করা যায় যেমন আমি তোমার হচ্ছে মনে করো আমাকে দিয়ে কিন্তু মেশিন আমি কিন্তু টাকার মেশিন বলতে পারো যে আমাকে দিয়ে অর্থ উপার্জন হয় তাহলে যাকে দিয়ে অর্থ উপার্জন হয় সে হচ্ছে মানব সম্পদ এবং আত্মকর্মসংস্থান আমরা জানি হচ্ছে নিজেই নিজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাকে বলা হয় আত্মকর্মসংস্থান এখন আত্মকর্মসংস্থানের মধ্যে অনেক কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে যেমন আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা আচ্ছা প্রয়োজনীয় যেই কথা গুরুত্ব একই কথা তার মানে আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা আত্মকর্মসংস্থানের গুরুত্ব এরপর হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র হচ্ছে তোমার কি কি আছে যে টপিকগুলো আছে যেমন আমরা কোন কোন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থান ক্ষেত্র হিসেবে ডিফাইন করতে পারি চায়ের দোকান মুদির দোকান স্বর্ণের দোকান চালের দোকান পাটের দোকান এ সবগুলো হচ্ছে আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র এই বিষয়গুলো পড়লে ইনশাল্লাহ এর বাইরে আর কোনো কিছু পড়তে হবে না সো আমি এটা শেষ করলাম এরপরে সপ্তম অধ্যায়ে যাচ্ছি সপ্তম অধ্যায়
मुद्रा स्पीति इटके बोला है एक बार ये टॉपिक तेरे देखो मुद्रा स्पीति देखो स्टूडेंट आमिया के बारे में शोध करो देखो दो मिनट में मुद्रा मुद्रा स्पीति को तो शोध करो शेष को तो पारे देखो एक तो जो मुद्रा स्पीति हार नहीं को तो अबे किसेर हार मुद्रा स्पीति हार मुद्रा स्पीति हार नहीं को तो अबे मुद्रा स्पीति हार देखो मुद्रा स्पीति हार एकदम शोध प्रश्न एकदम शोध प्रश्न मने करो जो दी बसरे तोत्तो देवो ताकि आमिया के ना दूसरा शुद्ध एक तो देखा है दी बसरे तोत्तो दी बसर माने होते मने करो दो हजार बीस दो हजार एकुश दो हजार षोलो दो हजार तुम्हारे पंद्रह मैं दो बस तथ्य देव थको शर्टकार एक सूत्र एप्लै करवा एक सूत्र देख बात हम पी एन माइनस हम पी जिरो डिवाइडेड बै पी जिरो इंटू हम एक इंटू कत एक एक्टू हाँ बोलो मुख्यम करो पी एन मान चलती बस दाम पी एन मान चलती बस दाम पी एन मान चलती बस चलती बस दाम ये तो हमारे बोलते हैं पी जिरो मान बित्ती बस दाम पी जिरो मान बित्ती बस दाम एख देखो दो हज़ार तेईस साल तेल दो हज़ार तेईस साल ये बोलते परि हज़ार तेईस साल चलती बस तरह यटार मान हम हज़ार तेईस तेईस मान ये हे पी एन तर मैं चलती बस और बस मान ये हे पी जिरो ये बोलते परि हमें हे बित्ती बस मानगुल बसा दीवा एनसार चले आस मानगुल बसा दीवा एनसार चले आस अच्छा एन की देखो मन करो दो हज़ार तेईस साल प्रश्न यहाँ ना इसे दो हज़ार तेईस दो हज़ार एगारो साल साथ ही तुलना करा हे मैं दो हज़ार तेईस एक दाम देव आ दो हज़ार एगारो एक दाम देव आ तक सूत्र जहाँ शुद्ध एकटू परिवर्तन हो जाए किवर्तन हो जाए ऊपर है मन करो तुम्हारे पीटी कि पीटी माइनस पी पीटी माइनस वन डिवाइडेड बच्चे पीटी माइनस वन सूत्र क्योंकि सेम इंटू एक्श एखे एक देखो पीटी मान हम चलती बस दाम जो बोझा और पीटी माइनस वन मान हम आज के पाँच बस सत बस दस बस आगे दाम तर मैंने जैसे बस व्यवधान था जानने की थे बस व्यवधान था बस व्यवधान जो शुम्र दुई बस तक हमें यह सूत्र व्यवहार करब और अनेक बेसि हम तक हम सूत्र व्यवहार करब यह सूत्र व्यवहार करब सो आशा करी तुम्हारा विषय बुझते पे छो एर पर टपिक तुम्हें जानते हो सीपीआई सीपीआई कन्ज्यूमार प्राइस इंडेक्स कन्ज्यूमार प्राइस इंडेक्स जेटे बांगल् बोले थी बुक्तार मूल्य सूचक कि बोले थी बुक्तार मूल्य सूचक यटार जो सूत्र आए ऊपर हे सामेशन प्रथम कि लगे सामेशन मैं जुगपल पी एन किऊ जिरो पी एन किऊ जिरो और नीचे हे पी जिरो किऊ जिरो पी जिरो किऊ जिरो एक तो हमारे मुखे मुखे बोलो पी एन मान चलती बस दाम पी एन मान चलती बस दाम पी जिरो मान हम बित्ती बस दाम पी जिरो मान हम बित्ती बस दाम आर किऊ जिरो मान हम बित्ती बस किऊ जिरो मान कि बित्ती बस देखो युटा फर्मुला जो तुम भलो मत एक रप्त करते पर आगामी दो हज़ार तेईस साल परीक्षा सिक्यू इनशाला तुम हूबहू कमन पा निसंदेह तब अनेक टीचार क्षेत्र देखी व स्टूडेंट क्षेत्र में जिस देखी जो स्टूडेंट खूब ही पांडित्य जाहिर कर जे ना तो एकदम पढ़े उल्टाई दीब हमें सब किस शेष करब आसल शेष करते पर जमन य सीपीआई एर सूत्र बद दिए तुम और अनेकधर सूत्र आ लेसपियारे सूत्र आसपियार सूत्र आशारे सूत्र आतगुल सूत्र पढ़ते जीव ना परीक्षा आसे ना यार वास्तव प्रमाण हम मन करो दो हज़ार बस साले गत बस शर्ट सिलेबास ना तो बस साले सिलेबास मध्य तो तुम्हारे धरने को प्रश्न आसे ना प्रश्नगू फिर सहजगू आसे क्योंकि हमारे स्टूडेंटरा अने कन्फ्यूज थक मन के बुझाते परिना जो हमें जा पढ़ी ता कि एनाफ ना और अनेक पढ़ते हैं एन य पढ़ार जो देखा जाए तरह आसल पढ़ा आसले है ना अनेक पढ़ा तर तुम्हारे कि जाए अनेक पर तरह घाटती रही जाए तानजीना रिम बोल से सर एक आस्ते और कत आस्ते और कत आस्ते आगामी चौदह तारीखर पर परीक्षार हले बुझते और कत आस्ते निजे जीवन गति बाढ़ाओ हाँटार समय गति बाढ़ाओ चलार समय गति बाढ़ाओ ए तुम्हारे समय नहीं तुम्हें फार्स्ट इयर शिक्षार्थी ना तुम दो दिन पर बार्सिटी एडमिशन दीवा ढाका विश्वविद्यालय शिक्षार्थी होवा गति जो बाढ़ाइते पर पढ़ार गति और बेसि है पढ़ार गति और बेसि है मैं पढ़ा मान पढ़ार ऊपर किसुई नहीं पढ़ार गति और बेसि है तानजीना तानजीना पढ़ार गति और बेसि है तुम इट चिंताओ करो ना जहाँ एके बारे धीरे सुस्ते पड़ब से ही सूझ एके बारे नहीं अच्छा ये विषयता जरा पूर्णांग भाव आलोचना कर बुद्धिमाना देखो एकटू आगे एक जिन चिंता कर लम देखो हमें जो विषयगू एक हाथे कलम दौरे दीची जरा बुद्धिमान ता क्यों क्यों जान आस्ते एक स्क्रीनशट नहीं फेले मैं तुम्हारे आंगुलर मैं तुम्हें लाइव देखो ना मैं तीन आंगुल दिए एक टन दी क्योंकि स्क्रीनशट हो जाए अथवा दुईटा बाटन छिप दी हमें स्क्रीनशट हो जाए यगल क्योंकि स्लाइडर मध्य एगू थे स्लाइडर मध्य लिखागू थे ना क्योंकि एगो गुरुतपूर्ण कथा बोलते स्लाइड तो तुम्हें पाच इनशाला क्योंकि एट गुरुतपूर्ण कथा अच्छा एर पर जाए तेल एरपर हे दुईटा अध्याय आए हे एक हे आंतर्जा वाणिज्य और एक हे कि अच्छा एक क्षेत्र में एक कथा बी तुम्हारे मुद्रास्फीति एक पॉइंट बद चले जा आलोचना कर देखो मुद्रास्फीतर मध्य आज चाहिदा बृद्धिजनित मुद्रास्फीति 
চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি জনিত আর হচ্ছে যোগান বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি এই দুইটা বিষয় এটা হচ্ছে চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি আর হচ্ছে যোগান বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি এই দুইটা আবার যোগান বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি যেটা এটার আরেক নাম হচ্ছে ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি এগুলো পারো কি না তোমরা আমি জানি না কিন্তু আসলে পারাটা উচিত মানে আমি যেটা মনে করি তোমাদের সবারই এগুলো কি পারাটা উচিত এখন সিরিয়াস হতে হবে আব্দুল হালিম বুলসা এখন সিরিয়াস হতে হবে আরও স্পিডে পড়ান আব্দুল হালিম থ্যাংক ইউ আব্দুল হালিম মানে ওই থানজিনার একটু বাস দিছি না আব্দুল হালিম আমার পাম দিচ্ছে মানে বাসের বিপরীতে পাম আর কি যে না আরও জোরে হ্যাঁ আব্দুল হালিম থ্যাংক ইউ তবে ওটা ওর তো ঠিক আছে আব্দুল হালিমের যে এখন গতি বাড়ানোর দরকার এখন আসতে পড়ানোর সুযোগ আসলে নেই আচ্ছা এরপর একটু দেখি চাহিদা বিধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি আবার হচ্ছে যুগান বিধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি এই দুটো দুইটা টপিক একটু দেখবা আশা করি এর বাইরে আর তোমাদের দরকার হবে না আচ্ছা এরপরে যাচ্ছি আমি সেটা হচ্ছে তোমাদের আমাদের অষ্টম অধ্যায়ের মধ্যে যায় একটু আমি অষ্টম অধ্যায় অষ্টম অধ্যায়ের আমাদের যে পার্টটা একটু দেখো আমি এখানে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে যে বিষয়টা তুলে ধরেছি এটা কিন্তু থিওরিটিকাল পার্ট থিওরিটিক্যালের মধ্যে যেগুলো একটু পড়বো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ে দেখো এগুলো কিন্তু এমনিতে যারা কমার্সের শিক্ষার্থী ম্যানেজমেন্ট তারাও কিন্তু এগুলো অ্যান্সার করতে পারে দেখো বাংলাদেশে রপ্তানি পণ্যের সমস্যা কী কী পরিবহন সমস্যা গুদাম চাতকরণের সমস্যা প্যাকেটিংয়ের সমস্যা তিনটা সমস্যা এমনি হয়ে যায় নি মানে এগুলো কিন্তু মানে যারা কমার্সের শিক্ষার্থী একটু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলে কিন্তু হয়ে যায় এর হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান প্রচলিত পণ্যের একটি তালিকা তৈরি করো অপ্রচলিত পণ্যের একটি তালিকা তৈরি করো এই প্রশ্নগুলো কিন্তু বারবারই আসে তার হচ্ছে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে প্রচলিত মানে হচ্ছে যেটা আগের থেকে তোমার কী হয়ে যেত মানে রপ্তানি হতো প্রচলিত মানে হচ্ছে মনে করো মানে যে যে ধরনের দ্রব্যগুলো আগের থেকে আমরা রপ্তানি করতাম আর অপ্রচলিত মানে হচ্ছে যেগুলো রিসেন্টলি করি মানে রিসেন্টলি বিদেশের কাছে রপ্তানি করি এগুলোকে বলা হয় অপ্রচলিত আর এই রিলেটেড খুব বেশি কিছু নেই এগুলো তোমরা নিজেরা পড়তে পারবা এরপর হচ্ছে সরকারি অর্থব্যবস্থা আমি একটু সরকারি অর্থব্যবস্থা একটু দেখিয়ে দিই প্রায় রাত এখন এগারোটা দশ সেই জন্য তোমাদের বেশি কষ্ট দিব না আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবো একটু পরে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইনশাল্লাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা একটু পরে শুনবা ইনশাল্লাহ তুমি নিজে উপকৃত হো বা কথাটা শুনে এই টপিকটা একটু শেষ করে তাহলে সরকারি অর্থব্যবস্থা দেখো সরকারি অর্থব্যবস্থার মধ্যে সরকারি আয়ের উৎসসমূহ একটু পড়বা তারপর হচ্ছে অর্থায়নের মানে সরকারি অর্থায়নের আমি এগুলো তোমাকে স্টার মার্ক দিই আমি কিন্তু প্রশ্ন দিচ্ছি কম এর মধ্যে আরও কমাই দিচ্ছি যে দেখো এই প্রশ্নগুলো একটু স্টার মার্ক করে দিলাম মানে এগুলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর সরকারি অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো এই তিনটা পয়েন্ট খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধরে রাখো যে এই তিনটা থেকে একটা চলেই আসছে এরকমই মানে এই তিনটা থেকে একটা প্রশ্ন হুবু চলেই আসছে মানে এরকম তুমি দৌড়ে নিতে পারো আচ্ছা আশা করি তোমরা যতটুকু বুঝতে পেরেছ আমি আমার তরফ থেকে হচ্ছে পুরোটা তোমাদের সামনে আলোচনা করার জন্য চেষ্টা করেছি এবং তোমরাও বলতে গেলে অনেকাংশে বিষয়টা বুঝতে পেরেছ এবং তোমাদের আরেকটা বিষয় একটু বলে রাখি বিষয়টা হচ্ছে আমরা ক্লাসটা শেষ করার পরে আমাদের যে স্লাইডগুলো এগুলো আমরা হচ্ছে তোমাদেরকে দিয়ে দিব তবে তোমাদের যেটা করতে হবে এটা দুইটা কাজ করতে পারো একটা হচ্ছে আমাদের আমাদের ড্রিম টু পাবলিক ইউনিভার্সিটি পেয়ে যাও তোমার গ্রুপে যদি একটু মেসেজ করো পেয়ে যাবা আর আমাকে নক দিলেও পেয়ে যাবা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে আচ্ছা হোয়াটসঅ্যাপে না নক না দাও অলরেডি হোয়াটসঅ্যাপে নক পেইড বেসে যারা শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে ওদের মেসেজে রিপ্লাই আমি দিতে পারি নাই এটার জন্য দুঃখিত পেয়ে যাবা রিপ্লাই আমি একটু পরে যখন লাইভ শেষ করবো ইনশাল্লাহ সবার রিপ্লাই দিয়ে দিব তবে তোমাদের জন্য এসে তেইশ ব্যাচের জন্য কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি সেটা হচ্ছে এই কথাগুলো তোমার কেউ বলবে না সেটা হচ্ছে এস এস সি তেইশ তোমার সামনে হচ্ছে আগামী সতেরো তারিখ তোমার পরীক্ষা কয় তারিখ সতেরো তারিখ পরীক্ষা সতেরো তারিখ তোমার পরীক্ষা আচ্ছা সতেরো তারিখ যে তোমার পরীক্ষা এই পরীক্ষায় কয়েকটা বিষয় একটু তোমাদেরকে বলি কয়েকটা একেবারে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আমি আমার একদম জীবন গণিষ্ঠ যদি কথা বলি সেটা হচ্ছে তোমরা শেষ মুহূর্তে এসে যেই বই পড়ছো না কেন যেই টপিকই পড়ছো না কেন সব কিছু পড়তে যেও না সাজেশনমূলক যেগুলো দেখো কথাটা আমি গুরুত্বপূর্ণ বলেছি বলেছি সাজেশনমূলক যেগুলো সাজেশনমূলক টপিকগুলো মানে টপিকগুলো সাজেশনমূলক টপিক এটা আমার ক্ষেত্রে মনে করো আমি ইকোনমিক্স পড়াই আমি ইকোনমিক্সের বিষয়গুলো ভালো বুঝি আমি তোমাকে দিতে পারবো ইংলিশের যিনি ভালো তার ওনার কাছ থেকে ইংলিশের সাজেশনটা নিবা যিনি আইসিডিতে ভালো ওনার থেকে আইসিডিটা নিবা তার মানে সাজেশনমূলক টপিকগুলো যদি পড়ো তোমার অল্প সময় তুমি একটা আত্মবিশ্বাস পাবা যে আমার এত বেশি পড়তে হচ্ছে না অল্প পরে আমি হচ্ছে ভালো রেজাল্ট করতে পারবো আর দুই নাম্বার যেই কাজটা
তুমি বুঝতে পারবা না প্রশ্নের ধরন কি হয় প্রশ্নের প্রশ্নের স্ট্যান্ডার্ড ক্যাটাগরি কি হয় এই বিষয়টা বোঝার জন্য তোমাকে অবশ্যই বিগত সালে প্রশ্ন সলভ করতে হবে এটা প্রত্যেকটা সাবজেক্টের বেলায় এবং আমি তোমাকে বিশেষ করে বলবো হচ্ছে দু হাজার বাইশ মানে বাইশ সালের প্রশ্ন আর হচ্ছে কি তোমার হচ্ছে একুশ সালের প্রশ্ন আর হচ্ছে উনিশ সালের প্রশ্ন বিশ সালে কিন্তু করোনাকালীনের কারণে কি হয় না পরীক্ষা হয় নাই ওরা ও টু ফার্স্টে পার হয়ে গেছে তাহলে তোমার বাইশ একুশ উনিশ এই তিনটা ইয়ারের প্রশ্ন সলভ করবা এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক তোমার এটা একটু বলি তোমাকে পুরো বাংলাদেশে আনাচে কানাচে অনলাইনে যত টিচার আছে একদম অল সাবজেক্টের প্রত্যেক টিচার কিন্তু পরীক্ষার শেষ মুহূর্তে এসে একদম ধামাকা লাইভ ক্লাস ওয়ান শট লাইভ ক্লাস এই লাইভ ক্লাস থেরাপি লাইভ ক্লাস কত কিছু দিবে তোমারে শুধু আকৃষ্ট করার জন্য যে আমার দিকে টানার জন্য ভিউ বাড়ানোর জন্য ফলোয়ার বাড়ানোর জন্য কিন্তু তুমি এই ফাঁদে একেবারে পা দিবাই না যদি দাও আফসুস করবা পরে এটা তুমি বাস্তবতা বুঝতে পারবা কারণ এখন হ্যাঁ কন্ডিশনটা বুঝিও আমার লাইফ ক্লাস এবং অন্য সারের লাইফ ক্লাস আমি প্রত্যেকটা জিনিসও তোমাকে তুলে ধরি তোমাকে যদি আমি নিজেও বলি যে তুমি এমনিতে এসে টপিকের সামনে দাঁড়ালাম আলোচনা করলাম যেটা তোমার কোনো লাভে লাভে আসতেছে না তোমার কোনো কার্যকর ভাবে তোমার কোনো কাজে লাগছে না এবং ওই টপিকটার সম্পর্কে তোমার ভালো ধারণা আছে তুমি না পড়লেও আমার লাইফ ক্লাস না দেখলেও তোমার চলবে তাহলে তুমি দেখিও না তুমি এই সময়টা ওয়েস্ট করিও না বরঞ্চ এই সময়টা তুমি হচ্ছে কি একদম তুমি নিজে মোবাইল অফ করে ডাটা অফ করে ভালো করে পড়ো কেন বলছি কারণ প্রত্যেক টিচারই এক্ষেত্রে যেটা করে সেটা হচ্ছে তোমার লাইভের এনগেজমেন্টের মাধ্যমে লাইভের এনগেজমেন্টের মাধ্যমে দেখা যায় অনেক আজে বাজে টপিক নিয়ে আলোচনা করে অনেক টপিক নিয়ে আলোচনা করে যেটা দরকার সেটা আলোচনা করে না আবার তুমি যখন নতুন টিচারের কাছ থেকে লাইভ ক্লাস করতে যাবা দেখবা তারাও কিন্তু তোমাকে অনেক সাজেশন দিবে মনে করি ইকোনমিক্স আমি পড়াই তো আমি একটা সাজেশন দিলাম আরও অনেকে পড়াই না এখন তাহলে অনেকে অনেক ধরনের সাজেশন দিই তো তুমি কোনটা ফলো করবো বলো তো তুমি কয়টা লাইভ ক্লাস দেখবা আমি শেষ করতেছি দেখবা অন্য স্যার শুরু করতেছে উনি শেষ করতেছে দেখবা আমি শুরু করতেছি তার মানে তুমি বিধিবদ্ধ করো যে আমি ইকোনমিক্সের জন্য দেলোয়ার স্যার লাইভ ক্লাসগুলো দেখলাম ইংলিশের জন্য শিপন স্যার লাইভ ক্লাসগুলো দেখলাম ইংলিশের জন্য অজয় স্যারের লাইভ ক্লাসগুলো দেখলাম এভাবে দেখে আমি একটু গুছাবো কিন্তু এটা যাতে অ্যালোমেলো এবং অগুছালো যাতে না হয় অ্যালোমেলো অগুছালো মানে কি বোঝাচ্ছি মনে করো এটা সবচেয়ে আমি বেশি দেখছি দু হাজার সালে শিক্ষার্থীদের সেটা হচ্ছে তারা কি জানো মনে করো আমি একটা লাইফ ক্লাস শেষ করলাম এরপর আরেকটা লাইফ ক্লাসে গেল এরপর আরেকটা লাইফ ক্লাসে গেল পরে দেখা যায় লাইফ ক্লাস করতে করতে ওর মাথা একেবারে বলতে গেলে খুবই হ্যাজেল অবস্থা আর মানে মনেই বসে না পড়ার টেবিলে শুধু এই মোবাইল দেখতে দেখতে তোমার হচ্ছে কি একটা গেমই বাপ চলে আসে তখন কিন্তু পড়া তার মজা পাও না সেজন্য তুমি যা তোমার দরকার নেই যা তোমার দরকার নেই সেই লাইভে যুক্ত হওয়ারও দরকার নেই শুধুমাত্র সেই লাইফগুলো করো যেটা তোমার কাজে আসবে এক্ষেত্রে আমি আমারটা তোমাকে কথা দিচ্ছি আল্লাহ যদি তোমার সব কিছু ঠিকঠাক রাখেন ইলেকট্রিসিটি যদি সব কিছু ঠিকঠাক রাখে তোমাদের অর্থনীতি প্রথম পত্র এবং দ্বিতীয় পত্র আমি যেটা করবো এটা হচ্ছে সিকিউর জন্য গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমি কিন্তু বলি নাই অধ্যায়ভিত্তিক একেবারে পড়াবো না আমি শুধুমাত্র অধ্যায় ধরে সিকিউর জন্য গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো পড়াবো আর আমার মানে আমার ব্যক্তিগত সাজেশন থেকে এম সিকিউ তোমাদের জন্য আমি হচ্ছে থেরাপি ক্লাস নিব থেরাপি ক্লাস কীরকম সেটা হচ্ছে আমি যেটা মানে নিয়োগ করেছি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে পঞ্চাশটা করে এম সিকিউ দিব মনে করো প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় এভাবে ধরে দ্বিতীয় অধ্যায় তৃতীয় অধ্যায় এভাবে করে পঞ্চাশটা করে এম সিকিউ দিব তুমি এটা নিশ্চিত থাকো এটা আমার দু হাজার সালের রেজাল্ট আমি বাইশ সালে যখন পরীক্ষা শেষ হয়ে ইকোনমিক্স সাথে সাথে কিন্তু আমি একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম যে কতটুকু কমন এসেছে একদম পরীক্ষার আগে লাইফ থেকেও ইনশাল্লাহ ওভাবে হয় কারণ আমি এগুলো খুবই সময় দিয়ে করি গুছিয়ে করি এবং অনেক এফোর্ট দিয়ে করি তাহলে একটা হচ্ছে আমি সিকিউ তোমাদের অধ্যায়ভিত্তিক কিছু ক্লাস নিব একদম গঠনমূলক আর হচ্ছে এম সিকিউ মানে প্রত্যেকটা অধ্যায়ের পঞ্চাশটা করে এম সিকিউ দিব এবং প্রত্যেকটা এম সিকিউ আমি ব্যাখ্যা করে করে মনে করো একটা এম সিকিউর অ্যান্সার মানে গ অনেক গ না গ কেন হয়েছে সেটার ব্যাখ্যা দিব এবং এটা না হয়ে অন্য অ্যান্সার কী হতে পারে সেটার ব্যাখ্যাও আমি তোমাদেরকে দিব আশা করি তোমরা ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারবা তবে আমাদের ক্লাসগুলো হবে হচ্ছে দুইটা শিডিউল আমি একটু বলে দিই দেখো প্রতি শনিবার শনিবার সোমবার বুধবার ইনশাল্লাহ সপ্তাহে তিন দিন রাত দশটা রাত কয়টা দশটা একটু কষ্ট করে তোমাদের সময়টা ম্যানেজ করতে হবে এবং এই সময় অন্য কোনো কাজ রাখিও না যারা আমাদের শিক্ষার্থী করতে চাচ্ছ তারা অন্য কোনো কাজ রাখবে না আর যারা মনে করো যে না আমি তো আল্লাহ রহমতে ভালো পারি ইকোনমিক্স আমার তেমন একটি সমস্যা নেই তাহলে আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করব যে পরামর্শ আমি এখানে দিছি তোমাকে একদম লাইভ দেখার দরকারও নাই সময়ও তুমি ওভাবে ওয়েস্ট করিও না তুমি বর
ইউনিট বি ইউনিট সহ সি ইউনিটের তোমার হচ্ছে কি দিছে তোমার হচ্ছে ইউনিটের সাবজেক্ট ওয়াইজ হচ্ছে মেরিট লিস্ট ঘোষণা করছে তো আমাদের অনেক স্যার তোমার হচ্ছে মানে স্টুডেন্টদের কমেন্টে গিয়ে কমেন্ট করতেছে যে তুমি মানে একজন পাইছে বলছিস আমি ফিনান্স পাইছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ম্যানেজমেন্ট পাইছি তো আমরা গিয়ে কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছি এটা কিন্তু জীবনের একটা বড় প্রাপ্তি টিচার তাকে কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছে এবং তার কিন্তু একেবারে স্কুল লেভেলের টিচার তার কলেজ লেভেলের টিচার মানে কলেজ লেভেলের টিচার মানে প্রিন্সিপাল স্যাররা পর্যন্ত তাকে কী জানাচ্ছে কনগ্রাচুলেশন জানাচ্ছে এর কিন্তু জীবনের বড় একটা প্রাপ্তি সেই প্রাপ্তি তোমারও হবে সেই সফলতা তোমারও হবে যদি একটু নিয়মিত পড়াশোনা করো সো আমরা যে ধারাবাহিক লাইফ ক্লাসের আয়োজন করছি ইনশাল্লাহ শুধু আমার না এটা তো আমার একটা শিডিউল একদম আমাদের শিপন স্যারের ইংলিশের ইনশাল্লাহ যদ্দূর সম্ভব খুবই ফ্রেন্ডলি ওয়েতে মানে একটা হচ্ছে মানে ইউজার ফ্রেন্ডলি একটা কথা আছে তাহলে তোমাদের স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি যে শব্দটা আমরা ওভাবে তোমাদের জন্য পড়াবো ইনশাল্লাহ সো একেবারেই না এবং তোমরা আমাদের উপর একটু বিশ্বাস রাখো নিয়মিত ক্লাসগুলো করো ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারবা তবে সাবধান আমি একই কথা আবারও রিপিট করছি সময় নষ্ট করো না সবাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটার উপর ভিত্তি করে তোমার জীবন তোমার কেরিয়ার সব কিছু আমি চাই তোমার সৌভাগ্যবান হতে আমি চাই না তুমি ক্ষতি তোমার ক্ষতি হবে এরকম কোনো কাজে জড়াতে বরঞ্চ তুমি যতটুকু ভালো করতে পারো সেটার উপর ভিত্তি করে তোমার পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে সো স্যার রাজশাহী বোর্ডের প্রশ্ন সমাধান করে দেন আচ্ছা তোমাদের এক্ষেত্রে কোনো কিছু বলা থাকলে একটু আমাকে বলতে পারো কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে কোনো বিষয় বলতে চাইলে আমাকে বলতে পারো সেই অনুসারে ইনশাল্লাহ আমরা ক্লাসের আয়োজনও করব এবং ক্লাস নিয়ে কোনো পরামর্শ থাকলে আচ্ছা ফিডিএফ কেমনে পাবো আচ্ছা কেমনে পাবা সলিউশন আমি দিচ্ছি দাঁড়াও আমার ইন্টারনেট কানেকশন সেটা একটু ঠিক হয়ে যাক ফিডিএফ ক্যামনে পাবো আচ্ছা তোমরা কে কোথ থেকে দেখছো চট্টগ্রামের বাহিরে কারা একটু আমাকে বলো তো চট্টগ্রামের বাহিরে কারা শর্টকাটে একটু বললে হবে এরপর আমরা ইনশাল্লাহ শেষ করব চট্টগ্রামের বাহিরে কারা ওকে আমি আমি দেখতে পাচ্ছি না হচ্ছে আমার ইন্টারনেট কানেকশন একটু প্রবলেম দিচ্ছে ওই জন্য তোমরা দেখবা এখানে আমি দেখার সুযোগ নেই এটা ঘুরে আর ঘুরে ঘুরে আর ঘুরে তারপরও আসে না ঘুরে আর ঘুরে তারপরও আসে না আচ্ছা যাই হোক তবে তোমাদের পরামর্শগুলো একটু দিয়ে রাখো তোমরা কোন অধ্যায়ের ক্লাস চাও সেটা একটু আমাকে বলো এবং কোন অধ্যায়ের টপিকের উপরে তোমরা প্রশ্ন চাও সেটাও একটু আমাকে বলো আশা করি ইনশাল্লাহ সেই অনুসারে আমরা তোমাদেরকে দিব সলিউশন দিব সলিউশন বলতে একেবারে পূর্ণাঙ্গভাবে তোমরা সাজেশন পাবা এই কালারটা ফুটবে না শুধুমাত্র লালি এখানে পারফেক্ট ওকে হলুদের মধ্যে সাদাও দেওয়া যায় না সাদাও ফুটবে না শুধুমাত্র লালি পারফেক্ট ওকে তাইলে আমরা আজকে এতটুকুতে রাখি অলমোস্ট প্রায় একত্রিশ জন শেয়ার করেছো তোমরা একত্রিশ জন এই পিডিএফ স্লাইড পেয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমরা যেই কথা সেই কাজ ইনশাল্লাহ সবার জন্য শুভকামনা থাকবে আর অর্থনীতি নিয়ে বৃহৎ পরিসরে কাজ করার আমার খুবই ইচ্ছা ইনশাল্লাহ এটা তোমরা খুব শীঘ্রই সেটা দেখতে পাবা সো দ্যাটস অল ফর টুডে থ্যাংক ইউ সো মাচ ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আগামী শনিবার রাত দশটায় আগামী শনিবার রাত দশটায় আমি একদম জাস্ট টাইমে ক্লাস শুরু করব কোনো কথা ছাড়া তোমরা সবাই ওকে থাকবা এবং কোনো কারণে একটু লেট হলে তাও কিন্তু আমরা পেজে পোস্ট করে জানিয়ে দিব যে দশ মিনিট লেট হচ্ছে পাঁচ মিনিট লেট হচ্ছে কারণ তোমাদের সময় আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে স্লাইডগুলো পাওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা সেটা আচ্ছা সর্বশেষ এটা একটু তাহলে বলে ফেলে আবার না বললে তোমরা রাগ করবা স্লাইডটা পাওয়ার জন্য যেটা করবা এই মুহূর্তে যদি পেতে চাও তুমি হচ্ছে আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে দিও হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করবা কিন্তু সাবধান কল টল দিবা না একদম হারাম কাজ এটা মহাপাপ কবি রাগুনা এটা বড় পাপ কল দেওয়া কল একেবারে দিবা না জিরো এটা শুধুমাত্র স্লাইডের জন্য কিসের জন্য স্লাইডের জন্য এই স্লাইডটার জন্য তবে সাবধান কল দিবা না আর দুই নাম্বার হচ্ছে তুমি যে শেয়ার দিছো সেটার স্ক্রিনশট দিবা না সত্যতা যাচাই না করে জীবনেও দিব না এটা তুমি নিশ্চিত থাকো আমি সত্যতা যাচাই করব তারপর তোমাকে হচ্ছে স্লাইডটা দিয়ে দিব ইনশাল্লাহ আমরা এটা মোটামুটি পাবলিকলি শেয়ার করবো কিন্তু পার্সোনালি তোমাকে দিব হচ্ছে তুমি যদি এই কাজটা করে থাকো সো আর কথা বলাচ্ছি না তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে আগামী শনিবার রাত দশটায় এবং ইনশাল্লাহ শুক্রবারে যদি সম্ভব হয় আমি আর শিপন স্যার একসাথে কম্বাইনলি মিলে তোমাদের জন্য একটা সাজেশন মূলক একটা ভিডিও সিরিজ করব যেটা তোমাদের কাজে আসবে সো আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ সবাইকে ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং সুন্দর থেকো ডিটিপিপির সাথেই থেকো